இன்னைக்கு நம்ம ஹிந்தி பத்தி தான் பேச போறோம் ஏன்னா அந்த ட்விட்டர்ல அந்த ஹிந்தி ப்ராப்ளம் வந்ததுல இருந்து எல்லாரும் எல்லா செலிபிரிட்டிஸும் வீடியோஸ் போட்டுருக்காங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க சாமானிய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துற அரசியல் வேறு அரசியல்வாதிகளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அரசியல் வேறு அதை முதல்ல மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி மக்கள் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு இலங்கைக்கு நடக்கக்கூடிய அதே சம்பவம் தான் இந்தியாவுக்கு நடக்கும் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அடிப்படை வந்துட்டு வியாபாரம் தான் காசு தான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே டப் பண்ணி ஹிந்தியில் போகும்பொழுது பயங்கர வரவேற்பை பெறுகிறது ஆனால் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ் டப் பண்ணி சவுத் இந்தியன் கட்டகரிக்குள்ளே வரும்பொழுது அது பெரிதாக வியாபார வெற்றி அடைவதில்லை அது அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய பொறாமையாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் பல மடைகள் அங்கே இருக்கிற நடிகர்கள் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா நாங்கள் அந்த மூவியை கொண்டாடுறோம் ஆனால் எங்கள் மூவியை தான் யாருமே பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாங்க இங்கே வந்துட்டு மொழி வைத்து பிரிவினை செய்வது அப்படிங்கிறது மிகவும் மட்டமான ஒரு செயல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ் அப்படின்றதுல நான் மாறுதட்டி சொல்லிக்குவேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொழிகளுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கு என்னை பொறுத்த லெவலில் வந்துட்டு லாங்குவேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு வீட்டுக்குள்ள நிறைய கதவுகள் இருந்தா திறந்தா எப்படி காத்து வருமோ அந்த மாதிரி புரிந்து கொள்வதற்கான வழிவகைகளை அந்த மொழிகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தும் எல்லாரோடையும் பழகணும்னு விருப்பப்படுறவங்க அதை கத்துக்க போறாங்க பட் அப்படி கத்துக்கிறவங்க கூட தன்னுடைய முதன்மை மொழியாக அதாவது வீட்டு வாசலாக தமிழை தான் வைத்துக் கொள்வார்கள் அதாவது அவர்களுக்கு தாய்மொழி எதையோ அதை தான் வைத்துக் கொள்வார்கள் அந்த மாதிரி தெலுங்குக்குன்னு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கு பாரதியார் கூட பாடியிருக்க சுந்தர தெலுங்குனியில் பாட்டு சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால ஒவ்வொரு மொழிகளுக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு அந்த வகையில எல்லா மொழிகளை எல்லாரும் கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வரவேற்கத்தக்கது எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அதை பத்தி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க அதாவது ஹிந்தியை வந்து ஒரு பெரிய லாங்குவேஜா வச்சுக்கிட்டு மற்ற அதர் லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்தையும் அதோட போட்டி போடுற மாதிரியே அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுவோம் எல்லாரும் எல்லா மொழியிலும் கற்றுக்கொள்வது அவங்களுக்கு தேவைன்னா நல்லது தேவைப்பட்டால் கற்றுக்கொள்ளட்டும் திணிக்க தேவையில்லை பட் கத்துக்கிட்டா நல்லது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மீறி அது இல்லை ஏன்னா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியா வந்துட்டு யுனைட்டி இன் டைவர்சிட்டி முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் விதவிதமான கல்ச்சர்ஸ் கொண்ட நாடு நம்ம நாடு விதவிதமான ஒரு என்ஷியன் ஃபீச்சர்ஸ் கொண்ட நாடு நம்ம நாடு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணங்கள் இருக்கும் அது ரொம்ப தொல் ரொம்ப டீப்பாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஒற்றுமை பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு தமிழுடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் அது அது நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உதாரணத்துக்கு இங்கே போகி கொண்டாடுறாங்க அப்புறம் யுக ஓ ஓ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொண்டாடுறோமோ அதே ஃபங்க்ஷன் அங்கே வேறு விதமாக கொண்டாடப்படும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம முருகரை கும்பிடுறோம்னா அங்கே வந்துட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஆஞ்சநேயரை கும்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை அடிப்படை இருக்கும் ஆனால் அது வேறு வேறு வகையில் கொண்டாடப்படுகிறது அவ்வளோதானே தவிர பட் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தான் நம்ம நாடோட பிளஸ் பாயிண்ட்டே அதுதான் உள்ள மொத்த உலக நாடுகளுமே ஆச்சரியப்பட்டு பார்க்குது எப்படி இவங்க இவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்காங்கன்ட்டு அதுக்குள்ள தயவுசெய்து விஷத்தை கலந்துடாதீங்க தயவுசெய்து செலிபிரிட்டிஸுக்கு நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணுங்க படம் ஓடுது உடலங்கிறது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆடியன்ஸ் ஒரு கண்டன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து வெற்றி வாக சொல்லும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கேஜிஎஃப் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யாசுக்காக கேஜிஎஃப் டூ யாருமே பார்க்கல கேஜிஎஃப் டூ கண்டென்ட்காக தான் யாசை திரும்பி பார்க்குறாங்க முதல்ல அது புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அடுத்த படம் சரியாக போகலாம்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு காரணம் யாஷா இருக்க முடியாது கண்டெண்டாக தான் இருக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் அது தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் வந்துட்டு தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அது மாநில அரசாக இருக்கட்டும் மத்திய அரசாக இருக்கட்டும் விலைவாசிகள் ஏறிக்கொண்டே போயிருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வருமானம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா வருமானம் உற்பத்தி ஆக மாட்டேங்குது அதுக்கான ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் பணம் வச்சிருக்கிறவங்களே பணம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க காலங்காலமாக இப்போ முரண்பாருன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பெரியாரை வந்துட்டு பெரியாருக்கு வந்துட்டு அண்ணாவை பிடிக்காது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா கிரியேட் பண்ண அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் பெரியாருடைய கருத்துக்களை தூக்கி தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையா இல்லையா ஸோ நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் காலத்துக்கு ஏற்றார் போல மார்க்கெட்டே இருக்கும் சேருவாங்க முட்டிப்பாங்க அப்புறம் திரும்ப சேருவாங்க இது வந்து இயற்கை அது அரசியல் ஆனால் சாமானிய மக்களை வைத்து தயவு செய்து அரசியல் பண்ணாதீர்கள் அதே போல மொழியாலும் இனத்தாலும் பணத்தாலும் தயவு செய்து நம்ம நாட்டை ரெண்டாக உடைக்காதீர்கள் அது மிகவும் கேவலமான கீழ்த்தரமான செயல் ஸோ நம்ம நாடு முன்னேறணும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பொருளாதாரத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும்
என் மக்களால் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து தான் வாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே இந்த ப்ராடக்டை வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவன் சொல்கிறான் உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் நான் வந்துட்டு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் சத்தியமாக என் மக்கள் வாங்கவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் கேன்சல் பண்ணுறான் சைனா கவர்மெண்ட்டு ஆனால் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது நீ பத்தாயிரம் இல்லை இருபதாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரத்துக்கு கூட உன் ப்ராடக்ட்டை விற்றுக்கோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் தருவேன் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுவேன் இது எவ்வளோ பெரிய கொள்ளை மக்கள் பணத்தை சுரண்டுற வழி இல்லையா அது ஸோ வர்த்தகத்தை ஒழுங்குபடுத்தணும் முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸை ஒழுங்குபடுத்தணும் வாடிக்கையாளர்களை நம்மளுடைய முதலாளிகளாக கருதணும் முதல்ல இந்தியா ஏன்னா இந்தியா தான் பிக்கெஸ்ட் மார்க்கெட் கன்சியூமர்ல இந்தியா தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்குது கஸ்டமர்ஸ் அவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியாவில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவை வைத்து எல்லா நாடுகளும் வளர்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கணும் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்கம் இந்தியாவுக்கு யூடியூப்னால வந்திருக்கு லாக்டவுன் டைம்ல அப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் யூடியூப்ல வந்திருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்னொரு கதை இருக்கு தனியாக இன்னொரு வெளியில பர்சனலாக சொல்றேன் அதை பாருங்க நிறைய சிஎம்எஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு செலிபிரிட்டிஸ் தூக்கி உள்ள தூக்கி போட்டுட்டு யூடியூப் நாம்ஸே உடச்சிட்டு இருக்காங்க அது வேற கதை நான் அதுக்கப்புறமா சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு அதை பத்தி டைம் கிடைக்கும் போது நான் கண்டிப்பா பேசுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசா பார்த்தவங்களுக்கு நான் சொல்ல வர கருத்து புரியும் ஸோ அதனால மொழினால நம்ம பிரியவே வேண்டாம் மொழியாலும் மன மதத்தாலும் இனத்தாலும் நம்ம வந்துட்டு எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் நம்ம ஓடுறது ஒரே இதுதான் ரத்தம் அது வந்துட்டு சகப்பு ரத்தம் தான் அதனால வந்துட்டு தயவு செய்து மனித நேயத்தோடு நம்ம செயல்படுவோம் நம் நாட்டை முன்னோக்கி நிறுத்துவதற்கும் முன்னோக்கி செல்வதற்கும் என்னென்ன வழிவகைகள் உண்டோ அதை வந்து அரசியல் கட்சிகள் முன்னெடுத்தால் மக்களுக்கு அது வந்துட்டு மிகப்பெரிய சேவையாக இருக்கும் அதை விட்டு மக்கள் பணத்தை புழுங்குவதையே குறிக்கோளாக இருக்காதீர்கள் அது எந்த ஆட்சி வந்தாலும் மாநில அரசு மத்திய அரசை குறை சொல்வதும் மத்திய அரசு மாநில அரசை குறை சொல்வதும் கடைசியில் மக்கள் தான் ஏமா இருக்கிறார்கள் ஸோ அதனால தயவு செய்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் மக்கள் அனைவரும் உயர்ந்த சிந்தனையோடு மேல் நோக்கி வளர வேண்டும் அதற்கு அரசாங்கமும் மிகவும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் அப்போதான் மக்கள் வந்துட்டு வெளிநாட்டில் போகும்பொழுது மக்கள் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவாங்க இந்தியா இந்தியாவை பற்றி ஸோ அதனால தயவு செய்து ஒரு விஷயம் மக்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கடுப்புனால தான் நல்ல படித்த அறிவுள்ள மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் அண்ட் மிகப்பெரிய அறிவுலிகள் எல்லாருமே வந்துட்டு அது அதர் நோக்கி படையெடுக்கிறாங்க ஏன் ஃபுல்லாக எஜுகேஷன்ஸ் இந்தியாவில் கற்றுக்கிட்டு இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு சேவை பண்ணுறான் இலான் மஸ்க்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்தியா வளர்றதுக்கு முக்கிய பங்கு இந்தியர்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க ஏன் அங்கே போகிறாங்க காரணம் என்ன இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லையா அப்படி இல்லை இங்கே அரசியல் செய்கிறார்கள் எல்லாத்துலேயுமே அரசியல் இருக்குது அதனால தான் கேஜிஎஃப்ல அந்த அந்த வசனம் பயங்கரமாக ஹிட் அடிச்சுது கரெக்டாக இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கிறவன் என்னங்க போவான் எல்லாரும் பரம்பரை பரம்பரை நெப்போட்டிசம் ஒய் நெப்போட்டிசம் அது அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் நம்ம இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு மறைமுகமாக அது ஒரு நெப்போட்டிசத்துக்குள்ளே தான் வந்துடுது அப்படி அப்படி இப்படின்னு பார்த்தா கூட ஸோ அதனால் உழைச்சி முன்னேறின ஏழை மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா அவன் இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறான் ஏன் அங்கே அவங்க கொண்டாடுறாங்க இங்கே நம்ம அந்த நெப்போட்டிசம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் தயவு செய்து கைண்ட்லி ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் யூ பீப்புள் திங்க் ப்ராட்லி நம்ம நாட்டை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறதுக்கு நாம் எப்படி உழைக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் அரசாங்கம் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நிச்சயமாக நம்ம நாடு மிகப்பெரிய வளரசு நாடாக நிமிர்ந்து நிற்கும் ஜிடிபியெல்லாம் அடிச்சு தூக்கிட்டு நம்ம மேலே வரலாம் வரணுன்றதுதான் என்னோட ஆசை ஜெய்ஹிந்த் வணக்கம்